A quienes tenemos hijos, la cuarentena nos ha retado a aprender del famoso homeschooling. Muchos de nosotros no teníamos ni la menor idea de cómo avanzar con esa figura, cómo ni con qué se comía. Lo cierto es que tenemos el reto por delante, que lo estamos haciendo, que lo tenemos que lograr y hoy en esta edición de Hashtag Resaltando lo Bueno, le he pedido a los expertos que nos ayuden un poco, que nos den sus recomendaciones para sobrevivir a la cuarentena, al coronavirus y al homeschooling. Bienvenidos. Y si para nosotros el adulto nos está costando, imagínense a los niños. Los niños no saben canalizar las emociones. Creo que vamos a encontrar un abanico de emociones dentro de cada niño. Quizás el niño que es tranquilo se convierta en un niño llorón, eh, se ponga irritable, este, de mal humor. Esto se debe a que esto que estamos viviendo no es normal, no es una situación normal. Hay situaciones que son más difíciles de controlar o manejar que otras. De hecho, algunas seguramente estarán hasta fuera de nuestro control. Eh, sin embargo, ¿qué recomendaciones nos das eh, para manejarlo a nosotros los padres? Por favor, no pongan a un adolescente a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque eso es lo que dura el colegio, porque resulta que en el colegio son clases de 45 minutos, una hora y media, y ellos tienen recreo, tienen oportunidades de hablar con los amigos, tienen momentos de interactuar con los demás y en casa no están interactuando, entonces los metemos a otro, ex, a otro estrés que es además del estrés de estar en las cuatro paredes que están, es el estrés del estudio. Cuando percibo este tipo de comportamientos, ¿qué debo hacer? Hay que hacer un, un horario pero que sea flexible porque no todos los días amanecemos igual todos. Vamos a tener una, esta, una estabilidad y que sea una rutina para que el niño sepa lo que toca todos los días. Hay una variedad de cosas por hacer. Vamos a inventar juegos, stop, este, scrabble, eh, bingo en familia. Vamos a unirnos como familia. No está de más llamar a una persona que nos ayude. Vamos a llamar al colegio, a la psicopedagoga del colegio. Te aseguro que debe estar trabajando. Este, cuando ya las herramientas que tenemos en casa no son suficientes, podemos tocar la puerta y buscar más herramientas afuera. Ahora mismo en Amazon eh, tienes la oportunidad de descargar libros infantiles gratis. Usemos, Kindle también lo tiene. So, vamos a usar las herramientas que tenemos para culturizar a nuestros hijos. Eh, con los niños más chiquitos les doy mi ejemplo de mamá me ha funcionado y es le echo a, a Guillermo Arturo, le hago gincanas. Gincanas es poner varias estaciones donde él corre, salta, agarra un peluche, lo tira y eso me ha funcionado. ¿Qué tan recomendable es que haya comunicación con los maestros o profesores del niño? Esa es tu herramienta eh, que como papá tienes y hasta el mismo niño puede hablar con su maestro, lo puede llamar. No se olviden del colegio. Eh, no sienten a los niños a a estresarse, haciendo mil tareas. Hay tiempo, hay tiempo, hay que, hay que aprender. Ciertamente no es lo mismo lidiar con un niño que con un adolescente. Por eso el doctor Álvaro Gómez Prado nos dio algunas recomendaciones para quienes tenemos hijos un poquito más grandes. Nos hemos estado dando cuenta que, por ejemplo, sobre todo la generación de adolescentes y específicamente los que, eh, por ejemplo, juegan videojuegos, tienen algún algunas habilidades para afrontar situaciones como esta porque están muy muy acostumbrados ya de por sí a manejarse comunicándose a través de aparatos y de medios digitales y entreteniéndose y pasando mucho tiempo haciendo eso entonces algunos adolescentes de hecho varios no están tan afectados por el tema de la cuarentena ahora va a haber algunos adolescentes que definitivamente a lo mejor son más activos físicamente y a lo mejor van a necesitar algunos espacios Necesitamos encontrar algunas actividades internas dentro de casa para poder hacer, tal vez hacer ejercicio, hacer algo de deporte eh, y tener otro tipo de actividades que no impliquen salir de la casa. Es importante que en la medida de lo posible generemos un espacio o generemos un ambiente que favorezca el cumplimiento de ciertas tareas escolares o incluso los adultos quienes estamos haciendo teletrabajo necesitamos idear un espacio en alguna esquina de la casa que sea siempre el mismo espacio y que tenga características específicas 
de silencio, eh, de tranquilidad, que nos ayude a enfocarnos en la tarea que estamos haciendo. Y que no sea que hoy, y esta es la misma recomendación para los muchachos, que no sea que hoy estudiamos o trabajamos en el escritorio, mañana trabajamos en el sofá, después en la cocina, porque eso nos impide anclar la experiencia de trabajo a un espacio específico. Necesitamos tener un espacio específico, eso debe ayudar un poco a que los muchachos se concentren en hacer sus tareas. Dice mi abuela que hijo chiquito, problema chiquito, hijo grande, problema grande. Bueno, lo cierto es que aquí los adultos somos los padres y de nosotros depende que esto camine. Oiga, en esto estamos todos y de esto vamos a salir adelante. Espero que haya sido útil la información. Una vez más con ustedes, soy Gisela Tuñón y la próxima semana, si Dios así lo permite, estaré aquí nuevamente con otro interesante tema, hashtag resaltando lo bueno, porque de lo malo ya hay bastante.